അഞ്ചടി മാത്രം വീതിയുള്ള റോഡ് മണ്ണ് കലർന്ന് ടാറിന്റെ കറുപ്പ് നിറം നരച്ചിരിക്കുന്നു റോഡിൽ നിന്നും മണ്ണ് വെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ പാടവരമ്പിലൂടെ കഷ്ടിച്ച് നൂറടി നടന്നാൽ തറയന്മാൽ പള്ളിയിലെത്താം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ജൂൺ ആറ് അതൊരു വ്യാഴാഴ്ചയായിരുന്നു അന്ന് പതിവിന് വിപരീതമായി ആരെയോ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടെന്ന പോലെ ആ ഒറ്റമുറി പള്ളി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നിന്നു സമയം ഏകദേശം ലുഹർനോടടുക്കുന്നതേയുള്ളൂ ഭാരം വഹിച്ചു വരുന്ന ഒരു പിക്കപ്പ് വാനിന്റെ മുരൾച്ച ദൂരെ നിന്ന് കേൾക്കാം അല്പസമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ മണ്ണിട്ട വരമ്പിലൂടെ നൂറ്റി പതിനെട്ട് തൂവുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച മുത്താലിമ്യങ്ങൾ തറയന്മാൽ പള്ളിയിലേക്ക് വരിയിട്ട് നടന്നു തനിക്കുൾ കൊള്ളാവുന്നതിൽ പരം ആളുകൾ തന്നെ ലക്ഷ്യം വെച്ചു വരുന്നത് കണ്ട് പള്ളിയൊന്ന് നടുങ്ങി പക്ഷേ ആ നടുക്കം മുഖത്ത് കാണിച്ചില്ല തൻ്റെ വാതായനങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നു വെച്ചു വലതു കാൽ വെച്ച് ഉസ്താദ് പള്ളിയിലേക്ക് കയറി നാട്ടുകാർ ആ ഉസ്താദിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ഭവേദിയോടുകൂടി നോക്കി അവർ അവിടെ ജീവിച്ചു തുടങ്ങി എല്ലാ ദിവസവും പള്ളി വരാന്തയിൽ നിന്ന് കണ്ണെത്താത്ത ദൂരത്തേക്ക് തുറക്കുന്ന വാതിലിനോട് ചേർന്ന് എന്നുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് ചിരിക്കും ഒരിക്കൽ തൻ്റെ ശിഷ്യരെ ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു താ ആ കാണുന്നിടം വരെ നമ്മുടേതാകും ശിഷ്യർ അത്ഭുതത്തോടുകൂടി ഉസ്താദിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് തുറിച്ചു നോക്കി ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ഒന്നിരുന്ന് പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ ഉതകുന്ന മറപ്പുരയില്ലാത്ത ഈ നേരത്തും ഉസ്താദിനെങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം ദിവാസ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു മഴയത്ത് നനഞ്ഞും വെയിലത്ത് ഉരുകിയും മഞ്ഞിൽ വെറുങ്ങലിച്ചും വിശപ്പിൽ പട്ടിണി കിടന്നും ഉള്ളത് പങ്കുവെച്ചും തറയന്മാൽ പള്ളിയിൽ ആ ഉസ്താദും കുട്ടികളും നാളെ നമ്മുടേതാകുമെന്ന സ്വപ്നം കണ്ടുകിടന്നു ആ സ്വപ്നങ്ങൾ വെറും കിനാവായിരുന്നില്ല അവരുടെ പുലരികളിലേക്കുള്ള സൂര്യൻ ഉദിച്ചുയർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ആദ്യമായി തൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ഉസ്താദ് തറക്കല്ലിട്ടു തുടർന്ന് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ചൈത്രയാത്രയായിരുന്നു കനൽപദങ്ങൾ താണ്ടി ലക്ഷക്കണക്കിന് മാനസങ്ങളുടെ ഹൃദയതാളമായി ആ സ്ഥാപനം വളർന്നു ഏഴ് വ്യത്യസ്ത ക്യാമ്പസുകളിലായി നാൽപ്പതിൽ പരം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിൽ പരം വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് സിലബസ് രൂപീകരിക്കുവാനുള്ള റഫറൻസായി വിചക്ഷണർ ആ സ്ഥാപനത്തെ വിലയിരുത്തി ദേശീയ അന്താരാഷ്ട്ര തലങ്ങളിൽ സ്ഥിര സാന്നിധ്യം ഇതെല്ലാമായി ആ സ്ഥാപനം വളർന്നു ഒരു കാലത്ത് പള്ളി മിഹ്റാബിൽ ദർസ് നടത്തിയിരുന്ന ആ ഉസ്താദ് തലപ്പാവും തൂവള്ള വസ്ത്രവും ധരിച്ച് അമേരിക്കൻ വൈറ്റ് ഹൗസിലെത്തി ജി ട്വൻ്റി ഉച്ചകോടികളിലെ സ്ഥിര സാന്നിധ്യമായി ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ താണ്ടി തൻ്റെ മനസ്സിൽ മഴദിൻ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ഉസ്താദ് സെയ്ദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി തറക്കല്ലിടുമ്പോൾ സ്വപ്നം കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളുടെ നേർചിത്രം കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിന്ന് തറയന്മാൽ പള്ളി മാത്രം സന്ദർശിച്ചാൽ പോരാ ലോകഭൂപടത്തിൽ ആ മഹാമനീഷിയുടെ സഞ്ചാര പഥങ്ങളെ പഠിക്കേണ്ടി വരും പ്രളയം നിപ്പ കൊറോണ തുടങ്ങി തകർച്ചകളുടെ കഥ മാത്രം കേട്ടുണരുന്ന നമ്മുടെ പുലരികൾക്ക് ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ പുതുജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾ പകരും തീർച്ച